朋友们，大家好！现在我在云贵川三省交界的地方，这个地方呢被称作鸡鸣三省，意指早晨一只公鸡打鸣，三个省的人呢都能同时听到。我身后呢就是举世闻名的鸡鸣三省大桥，从上个世纪八十年代就开始提案， 2 0 2 0年1月21号呢才正式建成通车。这座鸡鸣三省大桥啊，前前后后经历了40年的时间，非常的不容易哈。四川叙永这边和云南正雄这边的老百姓啊，以前步行需要两个多小时才能见到对方，现在呢只需要五分钟就可以走过桥去握手。所以说这一座大桥的建成啊，对当地老百姓非常有帮助。四川叙永这边呢，修了比较大的一个停车场，还有这边呢修了一个农产品的交易中心，也就是当地老百姓的这个农产品呢，可以拿到这个地方来进行售卖。因为这个地方呢属于开放式的景区，也有非常多的人呢喜欢到这里来游玩，看这个非常险峻的鸡鸣三省大桥。前方呢就到鸡鸣三省大桥，走，大家跟我一起去看一看啊。然后我们可以看到这里呢有一个鸡鸣三省的一个牌子，有很多这个朋友慕名而来呢，在这个地方拍照打卡。然后这上边呢竖有一个牌子，贵州、四川、云南啊。我们现在呢就去大桥上看一看，这个桥呢，呃，有十多米宽啊，所以说走在这个上面呢，你还是。感觉挺平稳的，因为你看不到下方的悬崖峭壁。这一座桥的跨度呢有一百八十米，它的桥面至水面的垂直高度呢有一百六十米，有多高呢？相当于五十三层楼的一个高度。我们现在呢已经来到了这个大桥的中间，我们可以看一下下方的河流啊，这样看去还是有点眩晕的。两边呢都是这样的悬崖峭壁啊，这边呢是属于四川的叙永县，啊，这边呢是属于云南的正雄县，也就是我们这一座桥呢链接了正雄和叙永两个大峡谷之间的，在我们云贵川的这些大山里啊，都是被这种高山峡谷所阻隔。所以说呀，这种尤其在河流和峡谷之间的两岸的百姓的来往啊，是非常非常的不方便。以前呀，这个四川叙永这边的人啊，要到对面这个云南正雄这边来走亲戚啊，是非常非常艰难的。大家可以看看啊，叙永这边呢，悬崖上有一条栈道，这个位置，那么他要通过这个栈道走过去之后，从这边下山。下山之后呢，再通过这条河流过河。如果说像现在涨洪水的时候的话，它是挺难过去的，还要需要渡船渡过去。然后到了这边之后呢，然后再攀爬这样的悬崖，慢慢的呢才能到对面。也就是说，这一路过来可能需要两个多小时的时间。现在这座大桥一通车之后呢，他们实际上呢只需要四五分钟呢就能走过来了。大大的缩短了两岸这个走亲戚的一个时间哈。这个地方啊，除了是一个三省交界的地方，还是一个三河交界的地方。我桥下这条河，也就是四川和云南之间这条河呢，叫做果哈河。云南和贵州那边留下来那条河呢，叫做渭河。那么在这个地方，汇合成下方的一个赤水河。所以说呀，这个地方呢是一个三河交汇的地方。我不知道这个赤水河的源头是不是这里，但是我们这个地方的这个说明确实是这三条河。那么对面那个上面呢，就是贵州的鸡鸣三省景区，也就是我们从空中俯瞰是一个雄鸡造型的这里哈、啊。这座大桥的建成呢，也标志着我们的这个建桥技术呢提升到了一个阶段，而当地的百姓呢，也因为这座大桥的建成，从原来需要步行两个多小时的路程呢，缩短到只需要五分钟，可谓是造福了一方百姓。
非常的了不起。在云南、贵州、四川三省交界处，有一片山水相连、绿意盎然的区域。这片交界的地带被称作“鸡鸣三省”，意指早晨一只雄鸡啼晓，三个省可同时闻听。渭河、果哈河、赤水河相汇于此，三省分居于悬崖山侧。云贵川三省也正好以此作为边界。历史以来，此地都是地理死角，交通闭塞。在云南和四川峡谷顶端建设起来的这样一座鸡鸣三省大桥，建成之后的总长度是286米，桥面距离河面垂直高度160米，相当于53层楼的高度。我们从空中看。这座大桥左侧就是云南镇雄的村庄，而河对岸的悬崖上其实就是四川叙永岸边的村庄。两个村庄的距离仅仅相隔几百米，他们不仅是世代的邻居，甚至有很多还是亲戚。可是以前要在这儿串门走亲戚却很不容易，首先要从四川这边悬崖上开凿的栈道。顺着陡峭的峡谷下到河谷底，再乘坐渡船到河对面，然后再顺着几乎垂直的山体向上攀爬，才能到达云南一侧的村庄。只有几百米的距离，却要走上两三个小时。而伴随着这座历时三年半时间建成的大桥通车，村民到对岸仅需五分钟。在贵州毕节到大方的这个省道上啊，看到这里一个大峡谷，非常的漂亮，所以说想下来航拍一下。哇，你们不知道我刚才从这座桥上走过来，走的我是胆战心惊啊。这个桥上是不能停车的哈、啊，我刚刚是把车开到前方很远的时候走路过来，正好路过桥的中间的时候啊，有几个大货车从中间过。你不知道这个桥的感觉，就像那个水波纹一样这样的波动。我本来是不恐高的人，我在这个中间我都感觉头特别特别的晕。所以说，恐高的人在这个桥上你肯定是不敢走的。他那种失重的感觉是非常明显的。如果说没有这个桥的话，两边的人基本上是没有办法通行啊。下面就是很深的这个江水，对吧？这个整个两边呢都是这种。呃，很高的这种悬崖峭壁啊，这个崖壁的高度呢，大概有一百多米，而且都是这种垂直的高度。我现在手机是不动的情况下，你们来看一下这个感觉哈。我的个天呐，我站在这儿真的是压迫感非常非常的强，因为整个这个桥底呀、啊，它就犹如泰山压顶的那种感觉，从我头上盖下来，特别特别的恐怖啊，这种心理的这种压迫感。你要开车在桥上的话，啥感觉都没有；但是你要走在这个上面呢，真的是让人恐惧啊！哇，这个大车过吓人！你看
，看这个位置，看这个位置的抖动，这个整幅。就小车的话会好一点，大车过去的时候，车过了之后，这个桥的整幅才过来。所以咱们这个桥的两边它有限速四十的标志，就你不能太快啊。如果说车都开到七八十码的话。它这个整幅会来回的不断的呃去起这个整幅，如果说人走在上面的话，真的是挺吓人的啊！我跟你们讲，步行走在这个桥上真的是很震撼的，那种感觉可以用惊心动魄来形容。不过恐高的就不建议大家走桥了，因为它边上的这个栏杆是比较矮的。世界桥梁看中国，中国桥梁，今天我们来看一看湖南。大家好，我是阿泰，现在我在湖南湘西，我身后这一座大桥就厉害了，它是湖南最贵的桥，也是全世界最牛的吊桥，除了中国之外，没有第二个国家能在五年之内建成这样的超级大桥，它就是克服了五大世界级施工难题，创下了四项世界第一的湘西矮寨大桥，桥的主跨度是 1,176 米，桥面宽度 24.5 米，桥面至水面的高度355米。相当于110层楼的高度。大桥于2007年10月开工， 2 0 1 2年3月竣工通车，花了5年时间才修建好，总造价高达15亿，比世界第一高桥的北盘江大桥还要贵。大桥分为上下两层，上层通车，下层可以供成百上千的人行走。走，我们现在一起到桥上去看一看。从这个地方呢，坐电梯下去啊，哇！我们来到这里的时候，时候就会看到非常漂亮的这个矮寨大桥，犹如这个在云端的一座大桥啊！看到没有，云雾缭绕。那么下来，它是要坐这样的电梯，是要坐二级电梯啊。我估计那个地方还有这个上下的这个电梯，坐下去，因为这个高差还是有点大的。现在我已经在这个大桥上来了，从这里可能还要坐电梯才能到下面。这个地方呢，就可以看到下面的大桥，是不是非常的雄伟壮观？这已经在电梯里面了，坐这个圆环的电梯，我们就可以降下去，然后再到这个。桥的下层啊，步行在桥上，感受一下特别震撼的这种场面啊！哇，这个要下降这么高的吗？咦，这下降下来都是一百一百多米吧？我感觉。这个矮寨大桥呢，它这边呢直接就是从隧洞里面钻出来的，那么然后呢就一直延伸到那边，中间是没有任何的一个柱子。当我们隔很远的时候看这些钢铁啊，感觉好像比较小。我们走在这个里面的时候，你才会发现这些所有的钢铁、角铁都是非常粗壮啊，非常结实的。桥的左下方这边呢，就是矮寨镇。从我们这个角度看下去，是不是显得视野非常的开阔？对面的山峰也是云雾缭绕。穿梭在这个桥下呀，你才能够真正去感受到中国基建的魅力啊，真的是非常的震撼。如果是在这种下雨天气啊，就像今天这样。呃，瞬息万变的这种天气，它会让这个云雾啊，一会儿在桥下，一会儿又在桥上，给我们这种呃，桥在云端，云在桥下的这种感觉哈、啊，非常非常的震撼。我我不知道大家敢不敢来走这个玻璃啊？桥上它也建有一个通透的玻璃，可以直接看到下方的这个矮寨公路，还可以看到下面的车辆在行驶。这个真的是令人惊叹不已。我们把镜头移过来，这边会看到那边的悬崖峭壁，那三个山峰好像是被称作姊妹峰，是吧？呃，对面这个这些峡谷，成片的峡谷就是德夯的大峡谷。
，相当的壮美啊。整个这个桥上的行程呢，来回大概是两千多米。这个步道上呢，它也铺了塑胶，踩在这个上面啊，软绵绵的，非常的舒服。上面行驶的这个汽车呀，它的震动会被完全的传递到下方的这些钢铁丛林中。刚刚进入的时候呢，会有些意外和惶恐，适应了一会儿就好了。这条时光隧道对人是很友好的，可以看到一路的风光，可以看到有车辆在蜿蜒的矮在公路上行驶。如果说没有上面的大桥啊，下面将是一片拥堵。矮寨大桥在刚竣工的时候就已经名扬天下，一下子创造出了四个世界之最：一是世界横跨峡谷最长的悬索桥，二是世界最先采用塔梁完全分离结构设计方案的大桥。三是世界最先采用轨索滑移法架设的钢横梁大桥，四是世界最先采用岩锚吊索结构，并采用碳纤维作为预应力晶材的大桥。据说在旅游旺季啊，每天到这里来旅游参观的人数都过万。我在想，为什么有那么多人喜欢到这里来玩耍呢？一部分人可能是想在这里来玩高空项目。另一部分人可能是喜欢到这里来看云上多彩的峡谷，那么还有一部分人呢，可能是带着孩子来看一看这个钢铁巨龙，对吧？来感受一下中国这个震撼人心的基建，就像你带着孩子去看《流浪地球二》一样，或许能在孩子心中种下一颗未来的种子，他的目光会是浩瀚的星辰。朋友们，大家好！现在呢，我在湄潭和石迁的交界处。我身后这条高速路呢，就是湄潭到石迁的高速路。去年年底呢，才通车的。那座大桥呢，就是河陕渡乌江特大桥啊，也是非常壮观的一座桥。它的桥长呢，有两公里长啊。桥面到水面的高度呢，也有三百四十米啊，也是有一百多层楼高啊，非常的壮观。这条高速公路呢，是从我脚下的这个山体里面穿出来的。耶，这个地方呢，还有一户人家，这户人家呢，正好居住在这个高速路边上啊，它的距离可能还不到一百米。然后这条高速路现在的车流呢，还是不错的啊，经常都有车过来过去。我感觉他家住在这里是不是太吵了？因为这个车辆出隧道啊，包括在这个桥上走呢，它的整幅都是比较大的，声响也比较大。可能比较吵哦，要是我的话可能睡不着。那么大家看这个前方呢，就是河陕渡的大桥，也是非常壮观的一座大桥。它这边从山体出来之后呢，那个地方把山开了一个叉，对面呢那是一片悬崖峭壁啊，而且我看到那个崖壁上还有一些山洞啊。那么它这个桥面到下面江面的高度也有三百多米，也是非常大的一个峡谷，挺壮观的。